హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఇందా వీడియోస్కి ఈ కంటిన్యూషన్ లాడు యానిమల్స్ ఈట్ అనే లెసన్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఆ లెసన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ మ్యాపింగ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఈ వర్డ్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చెప్పుకుందాం తర్వాత మల్టిపుల్ చాయిస్ బ్లాంక్స్ మ్యాచింగ్ కూడా చెప్పుకుందాం మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంతమందికి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆహార పలవాట్లు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి లైఫ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆహార పలవాటు వలన యానిమల్స్ రోజు జీవిస్తూ ఉన్నాయి ఆహారం తింటూ యానిమల్స్ యానిమల్స్ కానీ మనుషులు కానీ బర్డ్స్ కానీ ఏవైనా బతుకుతాయి అనమాట ఇలా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల వాటి తినే ఆహార పలవాటు వల్ల ఫుడ్ చేయడం అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది ఆహారపు గొలుసు అనేది తయారవుతుంది ఆహారపు గొలుసు వేటి మధ్య తయారవుతుంది ఆన్ ఎయిర్త్ భూమి మీద ఉండే జంతువులకి జీవులకి ఆహారపు గొలుసు ఉంటుంది ఇన్ వాటర్ వాటర్లో ఉన్న వాటికి కూడా ఆహారపు గొలుసు ఫుడ్ చేయడం అనేది ఫుడ్ చేయడం అనేది ఆహారపు గొలుసు అనేది నీటిలో ఉన్న జీవులకి ఉంటుంది భూమి మీద నివసించే జీవులకు కూడా ఉంటుంది అనమాట ఈ ఆహారపు గొలుసు వల్ల ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆహార పలవాట్లు ఏర్పడతాయి ఆహార పలవాట్లు ఏర్పడం వల్ల లైఫ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ యానిమల్స్ జీవిస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఫుడ్ చైన్ ఆన్ ల్యాండ్ భూమి మీద ఉండే ఫుడ్ చైన్ ఏంటి ఆహార పూలు ఏంటి ఇప్పుడు సపోజ్ గ్రాస్ గడ్డి ఏం తింటుంది గ్రాస్ సపోజ్ మిడతలు తింటాయి మిడతలు ఏం తింటాయి బర్డ్స్ పక్షులు తింటాయి పక్షులు ఏం తింటాయి స్నేక్ స్నేక్ తింటుంది పాములు తింటాయి పక్షులని ఈ స్నేక్స్ని ఈగలు తింటుంది గద్ద తింటుంది అనమాట మళ్ళీ ఈ గద్దని మళ్ళీ స్నేక్ తింటుంది పావు తింటుంది ఈ పావుని మళ్ళీ కప్ప తింటుంది ఈ కప్ప ఏం మిడతని తింటుంది ఓకే మిడత మళ్ళీ గడ్డి తింటుంది ఈ మొత్తం ఒక ఫుడ్ చైన్ అనమాట అలానే ఈ గడ్డి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ఈ గ్రాస్ని ఆహారపు ధాన్యాన్ని రాట్ తింటుంది ఎలుకు తింటుంది ఎలుకని క్యాట్ తింటుంది పిల్లి తింటుంది పిల్లిని డాగ్ తింటుంది అలానే ఈ గ్రాస్ కానీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కానీ ఆహార ధాన్యాలు ఏమైనా ర్యాట్ తింటుంది కదా ర్యాట్ని మళ్ళీ ఏం తింటుంది గుడ్ల గోవు తింటుంది అనమాట ఎలుకలని అలానే ర్యాబిట్ కుందేలు కుందేల్ని ఊర్ఫ్ తింటుంది లైన్ తింటుంది కుందేల్ని తోడలు తింటుంది సింహం కూడా తింటుంది అలానే దుంపలు చూబర్స్ ఇలాంటి ఉన్నాయి కదా దుంపలు చిన్న చిన్న ఆకుల్ని వీటిని కుందేలు తింటుంది కుందేల్ని తోడలు తింటుంది తోడని సింహం తింటుంది అలానే కుందేని సింహం తింటుంది తోడలు తింటుంది ఇదంతా వాటి ఆహారాన్ని బట్టి ఒక చైన్ పామ్గా ఉంటాయి అనమాట దాన్ని ఫుడ్ చైన్ అంటారు అనమాట ఫుడ్ చైన్ డిపెండెంట్ ఫర్ వేర్ యానిమల్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ బికాస్ దే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ దే ఆర్ లీవ్ ఇన్ అవర్ నేచర్ సో లైఫ్ ఆఫ్ ఈస్ ప్రొటెక్ట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ సో ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ బోత్ ఆర్ బిలాంగ్స్ ఇన్ టు ఆన్ ఎర్త్ బేస్డ్ యానిమల్స్ ఇన్ వాటర్ లివింగ్ యానిమల్స్ అండ్ ఎర్త్ లివింగ్ యానిమల్స్ ఓకే అలానే ఫుడ్ చైన్ చూడండి ఇది భూమి మీద ఉండే జీవులకు ఉన్న ఫుడ్ చైన్ అలానే వాటర్లో జలాల్లో నివసించే జీవులకు ఉన్న ఆహార గురించి ఏంటంటే స్మాల్ వాటర్ ప్లాంట్స్ చిన్న చిన్న నీటిలో ఉండే మొక్కలు అనమాట నాచు ఇలాంటివి అనమాట వాటిని క్రోస్టర్షియన్స్ భూ భూచలాలు తింటాయి భూమి మీద నివసించే వాటి మొక్కల్ని నాచుల్ని అవి తింటూ ఉంటాయి వాటిని జలచరాలు తింటూ ఉంటాయి భూచరాలుగా జలచరాలు తింటూ ఉంటాయి ఈ జలచరాలని ఫిషెస్ తింటూ ఉంటాయి చేపలు తింటూ ఉంటాయి ఈ చేపలు నేను తింటాయి కొంగ తింటుంది అలానే ఈ చిన్న చిన్న మొక్కలని పసికేళ్ళ పసిని వాటిని పసరని వీటిని ఏం చేస్తుంది గ్రాస్ పసు తింటాయి మిడత తింటుంది మిడతని మళ్ళీ కప్పు తింటుంది కప్పని మళ్ళీ కొంగ తింటుంది అలానే ఈ చిన్న చిన్న ప్రాసిని గ్రాస్ మిడ తిన్న మిడతని కప్పు తిన్న ఫ్రాక్ తిన్న ఫ్రాక్ని మళ్ళీ స్నేక్ తింటుంది స్నేక్ని మళ్ళీ పీకాక్ తింటుంది ఇది వాటికి ఉన్న ఫుడ్ చేయాలి అనమాట ఓకే ఇలానే మీ నోట్బుక్లో ఇంకా రవే రకరకాల ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని వాటి ఫుడ్ చేయని ప్రిపేర్ చేసి మీ నోట్స్లో మీ ఐడియాకి తగ్గట్టుగా ఇంకా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఈ లెసన్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం ఇందాక లెసన్ అంతా అయిపోయిందో చెప్పుకున్నాం కదా అవే అనమాట దే ఆర్ ఏ వైడ్ దే ఆర్ ఏ వైడ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఇన్ ద లివింగ్ వర్డ్ అండ్ దే టు టేక్ ఏ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ మన భూమి మీద చాలా రకాల జంతువులు ఉన్నాయి అనమాట ఆ ప్రతి రకాల జంతువుకి ఒకరి జంతువుకి ఒక రకంగా 
ఆహారాలను తినే అలవాట్లు ఉంటాయి ఒక రకంగా ఒక రకమైన ఆహారాలను తింటూ ఉంటాయి అన్నమాట సో దే ఆర్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఇన్ అవర్ లివింగ్ వర్ ప్రపంచంలో చాలా రకాల యానిమల్స్ ఉన్నాయి దే టూ టేక్ ఏ వైడ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అవి కూడా రకరకాల ఇన్ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని తింటూ ఉంటాయి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ దట్ వీ వుడ్ లవ్ సర్ రన్నింగ్ మన సార పరిసరాల్లో చాలా రకాల జంతువులు నివసిస్తూ ఉంటాయి హావ్ దే ఆర్ ఓన్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అవి వాటి యొక్క వాటి సరిపడే తగినంత ఆహార పదా అలవాట్లు కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట అలానే వే ఆఫ్ టేకింగ్ ఫుడ్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ టేకిన్ వాటికి సహజమైన ఆహార పదార్థాలు కలిగి ఉంటాయి కదా అవి ఫుడ్ని తీసుకోవడంలోనూ ఫుడ్ని తినడంలోనూ కూడా వాటికి మధ్య కొన్ని భేదాలు ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట వాటి వారి తత్వాన్ని బట్టి అవి అలా ఫుడ్ని తింటూ ఉంటాయి అలానే సకింగ్ అంటే పేల్చడం లీకింగ్ నాకడం పీకింగ్ అంటే పట్టుకోవడం చావింగ్ నవ్వలటం ఫీలింగ్ తోలు తీయడం స్నాలో ఇమింగటం ఆ రాల్ ద వే బై ద యానిమల్స్ టేక్ దెర్ ఫుడ్ ఇన్ ఇవన్నీ వాటి ఆహారాన్ని తీసుకునే పద్ధతిలో ఉండ వాటి ఆహారాన్ని అవి తీసుకునే పద్ధతులు అనమాట ఈ జలగడు అనుకోండి సకింగ్ చేస్తాయి బ్లడ్ని అంటే పీల్చుకుంటాయి కుక్కడు అనుకోండి ఇటు దాని తగ్గుతూ లిక్ చేస్తూ ఉంటాయి నాకుతూ ఉంటాయి పీకింగ్ అంటే పట్టుకుంటాయి కూడా వాటి నోటితో చావి నవ్వులు ఉంటాయి కౌసు బఫెలోసు జాఫి ఇలాంటివి అయితే ఆ గడ్డిని గ్రాస్ని ఎప్పుడు నవ్వులుతూ ఉంటాయి ఆకులను పీలింగ్ తోలు తీస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి రియల్ జంతువులు వైల్డ్ యానిమల్స్ అయితే పీలింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి తో స్కిన్ని జంతువుల మీద నుంచి అలానే స్వాల మింగడం అంటే చేపలు కప్ప బల్లి ఇవైతే ఇన్సెట్స్ని మింగుతాయి అనమాట స్వాల అలా వాటి ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు వాటికి రకరకాల పద్ధతులు ఉంటాయి అనమాట బీక్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వన్ అండ్ దర్ డిపెండింగ్ ఆన్ అపాన్ దర్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ బై ఈట్ ఫుడ్ దే ఈట్ ఆ బర్డ్స్కి పక్షులకి రకరకాలైన ముక్కులు ఉంటాయి అన్నమాట వాటి యొక్క తీసుకున్న ఆహారాన్ని బట్టి దాని ముక్కులు దానికి కన్వెంట్గా ఉండే ఆకారంలో ఉంటాయి అన్నమాట ఆ పక్షి వాటి ఆహారానికి తీసుకోవడానికి అనుగుణంగా వాటి ముక్కులు ఉంటాయి అన్నమాట మోస్ట్ ఆఫ్ ద వైల్డ్ యానిమల్స్ దట్ ఈట్ అదర్ యానిమల్స్ హ్యావ్ ఏ షార్ట్ టీత్ చాలా వరకు క్రూర ముఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వేరే జంతువుల్ని వాటి యొక్క పళ్ళతో సహాయంతో తింటూ ఉంటాయి అన్నమాట అయితే యానిమల్స్ ఆర్ డివైడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ జంతువులు అన్నిటిని మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేశారు అవి ఏంటంటే బేసిక్ అప్ ఆన్ దేర్ ఫుడ్ వాటి యొక్క ఆహారాన్ని బట్టి జంతువులు అన్నిటిని మూడు రకాలుగా విభజించారు అవి ఏంటంటే దే ఆర్ కార్నివోర్స్ మాంసాహారులు హెర్బివోర్స్ అంటే శాఖాహారులు అండ్ హోమ్నివోర్స్ హోమ్నివోర్స్ అంటే సర్వం పక్షి అన్ని తినేవాడు మాంసాన్ని తింటాడు శాఖాహారాన్ని తింటాడు జలంలో తిరిగే ఫిషెస్ వాడిని కూడా సర్వ పక్షులు అనమాట ఎగ్జాంపుల్స్ కార్నివోర్స్ మాంసాహారులకి వైల్డ్ యానిమల్స్ అన్నింటినీ చెప్పుకోవచ్చు క్రూర జంతువులు అనే యానిమల్స్ తింటూ ఉంటాయి కదా అలా హెర్బివోర్స్ ఓన్లీ శాఖం తినంటే ర్యాబిట్ కుందేలు ఆవు ఏనుగు జిరాఫి మేక గొర్రె ఇవి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఆకులు అలములు గడ్డి తింటూ ఉంటాయి అవును సర్వం పక్షులు అంటే మానవ మనుషులు అనమాట అవి ప్రాణస్ నుంచి వచ్చే ఆహారాన్ని తింటాడు జంతువుల నుంచి వచ్చే మాంసాన్ని గుడ్డని పాలని అవి కూడా తింటూ ఉంటాడు సర్వ పక్షులు అనమాట ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్స్ ఫర్ ఫుడ్ చైన్ మీన్స్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద యానిమల్స్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ దర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆహార పొగలుసు అనేది జంతువులకి అంటే ప్రతి జీవికి వారు తినే ఆహార పలవాట్ల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ఆహార పొగలుసు ఫుడ్ చైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద ఇంటర్ 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 డిపెండెంట్స్ ఆఫ్ డివైస్ ఆర్గానిజం ఇన్ నేచర్ ఈ ఆహార పొగలుసు అనేది వాటి యొక్క జీవులు ప్రతి యొక్క జీవి యొక్క బిహేవియర్కి అవి తినే ఆహారాన్ని బట్టి ఆహార పొగలుసు అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనమాట అలానే సమ్ యానిమల్స్ డిలే మోర్ వన్ ఆన్ వన్ ఆన్ సెన్స్ దే ఆర్ దన్ దదర్ అండ్ ఇట్స్ క్యాన్ బీ హైలీ డెవలప్డ్ చాలా వరకు కొన్ని యానిమల్స్ అనేవి కొన్ని యానిమల్స్ మిగతా యానిమల్స్ అన్నిటితో పోల్చుకుంటే అవి ఎక్కువగా సెన్స్ని యూజ్ చేస్తాయన్నమాట ఆ సెన్స్ చేయడం వల్ల ఆ సెన్స్ని ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల అవి చాలా డెవలప్డ్గా ఆహారాన్ని తీసుకోవడంలో చాలా డెవలప్డ్గా ఉంటాయి అన్నమాట చాలా మెచ్యూర్గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాయి సపోజ్ డాగ్ ఉంది దాన్ని స్నిఫింగ్ సెన్స్ అంటే వాసన చూసే సెన్స్ని ఉపయోగిస్తుంది అది పిల్లి మిగతా వాళ్ళ చేయగలవా చేయలేవు అనమాట వల్చర్ ఉంది వల్చర్ ఏం చేస్తుంది విజన్ దాని కంటి చూపుని సెన్స్ని ఉపయోగిస్తుంది ఆ చూపుతో 
గ్రౌండ్ మీద ఎంత దూరంలో ఉన్నా గ్రౌండ్ మీద ఏమున్నా ఏ కోడి పిల్లనైనా చూస్తుంది అనమాట అలా బ్యాట్ అయితే హీరింగ్ సెల్స్ ని చూపిస్తుంది అలా ఆ సెల్స్ ని ఉపయోగించి అవి ఫుడ్ ని తీసుకోవడంలో బెటర్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సమ్ యానిమల్స్ రిలై మోర్ వన్ ఆన్ ఆ సెన్స్ అండ్ సమ్ అదర్ ఇట్ కెన్ బి హైలీ డెవలప్డ్ ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో కీవర్డ్స్ లెసన్స్ చెప్పుకుందాం థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో